హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ స్పెషల్ వీడియో పుచ్చకాయ పచ్చడి పుచ్చకాయ పచ్చడి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు అయితే పుచ్చకాయతో పచ్చడి కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారా అనుకుంటారు బట్ పుచ్చకాయతో పచ్చడే కాదండి ఎన్నో రెసిపీస్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అందులో ఈ పుచ్చకాయ పచ్చడి ఒకటి సో తెలియని వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా ఈ పుచ్చకాయ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా పచ్చిమిరకాయ పచ్చడి అండ్ చింతక్కు పచ్చడి ఇలా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా ఈ పచ్చళ్ళ కన్నా కూడా ఈ పుచ్చకాయ పచ్చడి అనేది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ టేస్ట్ చూసి మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేసేయండి ఫస్ట్ పుచ్చకాయ తోల్ తీసుకోండి ఆ తోల్ మీద ఉన్న గ్రీన్ అంతా కూడా పీలర్తో తీసేసేయండి తర్వాత ఓన్లీ వైట్ వరకు మాత్రమే ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక కప్లో తీసుకోవాలి నేను ఈ కప్ నిండుగా తీసుకుంటున్నాను తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిశనగపప్పు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు తర్వాత ఇందులో ఒక ఐదు ఆరు పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకొని వీటన్నిటినీ కూడా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ ధనియాలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ కూడా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం సేపు ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకోండి ఈ ధనియాలు జీలకర్ర చాలా త్వరగా వేగిపోతాయి కాబట్టి నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను సో ఈ విధంగా అన్నీ కూడా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని సపరేట్ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి తర్వాత అదే బాండీలోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ తోలు ముక్కలను యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఇంకా ఆయిల్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం అయితే ఇంకొక హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి బట్ నేనైతే యాడ్ చేయట్లేదు సో వీటిని కూడా లైట్గా మగ్గించుకోవాలి ఇందులో కొంచెం చిటికడు పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ వరకు బాగా మగ్గించుకోవాలి ఇందులో నేను కొంచెం వన్ టీ స్పూన్ చింతకాయ పచ్చడిని యూస్ చేస్తాను అంటే చింతకుని యూస్ చేస్తాను సో అది లేని వాళ్ళు ఇవి మగ్గించుకునేటప్పుడే కొంచెం చింతకుని యాడ్ చేసుకొని మగ్గించుకోండి తర్వాత వీటిని అన్నిటినీ కూడా మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఇవి వేయించుకున్న అన్నిటినీ కూడా ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి రోట్లో వేసి చక్కగా దంచుకోవచ్చు ఇందులో కొంచెం ఎండుమిర్చి లేవు కాబట్టి నేను వీటన్నిటినీ కూడా రోట్లోనే దంచేస్తున్నాను ఎండుమిర్చి ఎలా ఉంటే మిక్సీ పెడతాను మీ అందరికి కూడా తెలుసు ఇంతకుముందు పచ్చళ్ళు కూడా నేను షేర్ చేశానండి సో ఇందులో పల్లీలు పచ్చిమిర్చి కాబట్టి చాలా త్వరగా మెత్తగా అయిపోతాయి దంచడం వల్ల అంటే నలిగిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులో మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా కొంచెం కల్లుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి సో పుచ్చకాయ వల్ల మన శరీరానికి ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయండి ఇందులో విటమిన్ సి ఏ బి వన్ బి సిక్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇవి ఉండడం వల్ల రోగ నిరోధ శక్తిని పెంచుతాయి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అలాగే ఇందులో లైకోపిల్ అనే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది ఆకలి అదుపులో ఉంచుతుంది అలాగే పుచ్చకాయలో పీచ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల మనకు త్వరగా ఆకలి వేయదు అలాగే బరువు కూడా అదుపులో ఉంటుందండి అండ్ అలాగే జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది మలబద్ధకం సమస్య ఉండదు అలాగే విటమిన్ ఏ సి ఉంటాయి కాబట్టి జుట్టు చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి సో మన చర్మాన్ని కూడా బాగా మెరిసేలా చేస్తుంది ఈ పుచ్చకాయ ఈ పుచ్చకాయ మన శరీరానికి ఎంత మేలు చేస్తుందో నాకు తెలిసింది మీతో షేర్ చేశానండి ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా మేలు చేస్తుంది ఈ పుచ్చకాయ సో మన సమ్మర్లో ఎక్కువగా తింటూనే ఉంటాము తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా తొక్కును పడేయకుండా ఈ విధంగా పచ్చడిగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని రైస్లోకే కాకుండా దోశల్లోకి ఊతప్పంలో కూడా తినచ్చు రైస్లో వేడి వేడి అని వాళ్ళని వేసుకొని తింటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందులో నేను చింతకుని యాడ్ చేశాను అలాగే మగ్గించి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసి కొంచెం వాటర్ను కూడా యాడ్ చేసి బాగా మెత్తగా వచ్చేలా బాగా దంచి పెట్టేశాను అండ్ అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు అవసరమైతే తిరగమాత పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా కూడా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు అదే బాండీలో తిరుగుమాత పెట్టేస్తున్నాను కొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను లేదంటే వన్ టీ స్పూన్ అయినా యాడ్ చేసుకోండి సో తిరుమతికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేశాను అలాగే ఎండుమిర్చి ఒక రెమ్మ కరివేపాకు అండ్ వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో వీటి వరకు నేను యాడ్ చేశాను మీరు అవసరమైతే పచ్చిశనగపప్పు అలాగే మినపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇందులో ఇ
తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత అలా ఉంది అనేది నా కామెంట్స్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో చాలా బాగుందని మీరే అంటారు సో ఇంతే అండి చాలా సింపుల్ వేడి వేడి పుచ్చకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది సో మనం మామూలుగా పచ్చళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో ఇది కూడా అలానే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా కానీ నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు ముందుగా వస్తుంది ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ని మిస్ కాకుండా ఉంటారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ మరొక వీడియో అయితే రేపు కలుద